is up you guys? Welcome back to my channel. Ngayong araw ay meron tayong panibagong lesson. Pero syempre, kagaya na lang ko sinasabi, balikan muna natin yung nakaraan kong lesson. So last time, as requested by Ma'am Abigail Angeles, tinuro ko sa inyo ang Propositional Connectives, Compound Propositions, and its Truth Table. Para mabalikan yung video na yon, please click the link below para mapanood nyo yung video ko. So ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay, siyempre yung sa module ng grade 7, yun ay yung lesson 1 sa week 1 ng quarter 1. Ang haba, ba? So first quarter, week 1, and then lesson 1. Pero siyempre, dahil mahaba yung lesson 1, hinati ko siya. So part 1 muna to ng lesson 1. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay introduction ng sets at yung mga definition of terms na nakapaloob doon. So, kung kayo ay grade 7 students, please watch this video. At kung kayo naman ay magulang ng mga grade 7 students, natutulungan silang mag-aral, hi po sa inyo, shout out, shout out po sa inyo para sa inyo rin po itong video na to. And also, nabalitaan ko na meron pala akong isang fan. Oh, taray. So, hi Reyna Lynn! Shout out sa'yo, para sa'yo din tong video ko na to. Dahil excited na ako sa lesson natin today, mag-start na tayo. So, first things first, i-define muna natin, or alamin muna natin, ano ba ibig sabihin ng set. So, set is any collection of objects. So, lahat ng mga collection ng objects, pinagsama-samang objects, ay set. So, ano nga ba yung mga example ng set? For example, Set of numbers. Ano-ano yung mga pwede nandun sa set of numbers na yon. So, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Next naman is the set of BTS group members. So, sino-sino ba sila? Si Jimin, si RM, si V, si Suga, si Jungkook, si Jin, at saka si J-Hope. So, sila-sila yung mga elements or laman nung set na sinabi ko. Next set is the set of Korean drama actors. So, sino-sino ba sila? Yung mga pinipilahan, yung mga kailangan, hindi ka mauuna sa pila, kailangan pumila ka. So, una, di ba, yung sikat na sikat na si Park So Joon, and then, si Lee Min Ho, si Park Yung Sik, si Park Bo Gom, si Lee Dong Wook, si Fort Prince, si Kang Han Yul, and so on. So, sila yung mga kasama dun sa set na yun. Sila yung mga elements dun. Sila-sila, yung, yung mga binanggit ko kanina, yun yung mga example ng sets. Okay, so paano ba natin sinusulat ng sets? So yung sets po, may pangalan po siya. So it can be denoted by capital letters, simula sa A hanggang sa Z. Okay po, hindi po siya pwedeng small letters. Capital letters po. Pag capital letter po ang name ng set kapag sinulat natin. So for example, yan, N yung set natin. So... Kung makikita nyo, ang pangalan ng set ay naka-capital letter and then may equal sign. And then, yung mga loob ng set ay nasa, nakalagay sa symbol na braces. Ayan. Kung naalala nyo pa, ang tinuro ko na nakaraan yan, ay grouping symbol na braces. So next, ano naman yung tawag dun sa nasa loob ng set? Ayan. So here, for example, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So, ang tawag doon sa 1, 2, 3, 4, 5 ay elements. So, pag sinabi natin elements, yun yung laman or objects na nasa loob ng set. So, it is denoted by, yan. So, para siyang letter E na maarte yung pagkakasulat. So, ang tawag dyan ay element. It can be read as element. Ayan. So, tapos ko na ipakilala sa inyo yung set. Punta na tayo sa iba pang definition of terms. So, let's now move on sa mga iba pang definition of terms sa sets. First one is, there are two ways of writing a set. Una, is roster method or listing method. Here, dinidescribe natin yung set by listing its elements. Or, ililista natin lahat ng nasa loob ng set. So, for example, ang set ay natin is equal to M-A-T-H-E-I-C-S. So, in describing that, isusulat natin yung element niya. So, M-A-T-H-E-I-C-S is an element of A. It can be read as, yung element na yan, yung letter, parang letter E na maarte, ang tawag dyan ay element. 
So, pag binasa natin yan, M-A-T-H-E-I-C-S are elements of set A. So, ito ay pwede natin magamit in writing a set. Next is rule method. Here, ito naman, clearly, ide-describe talaga natin yung elements ng set. Hindi na natin ililista. Dito, ide-describe natin ano ba yung mga laman ng set na yan. So, example, B is equal to, ayan, paano yan basahin? So, ganito siya. It can be read as, B is equal to X such that X is a whole number greater than 15. Okay, yung, yung slash na yun, ang tawag dyan ay such that. So, pag binasa natin yan, such that. So, kanina, nilista natin yung lahat ng elements. Dito naman sa rule method is, i-describe lang natin yung each element. So, sabi dito, yung set B daw, each element dapat ay whole number greater than 15. Let's now move on. So, a set may or may not be well-defined. Ulitin ko, a set may, pwede siyang well-defined, pwede rin siyang not well-defined. So, paano natin makasabing well-defined? A set is a well-defined if it can be determined whether a given element belongs to the set or not. So, sa well-defined, manalaman natin na na well-defined siya kung, for example, may binigay na element, ma malalaman natin kung kasali ba siya sa set na yun or hindi. Pag hindi natin kayang ma-determine, ang tawag doon ay not well-defined. So, example of well-defined and not well-defined set. So, yan. Papakita ko sa inyo. So, doon muna tayo sa well-defined set. Number one, set of odd numbers less than 30. Ayan. So, sa set of odd numbers less than 30, may isip agad natin, ano ba yung mga odd numbers na mas mababa sa 30? So, ano-ano yun? 29, 27, diba? 1, 3, and so on. So, alam agad natin yung element ng set. Okay, number two naman tayo, set of math teachers in sa Uyo High School. So here, madalis, mabilis natin ma-determine yung mga elements ng set. Kaya, well-defined set siya. For example, ako, si Teacher M's ay element ng set of math teachers in sa Uyo High School. Dahil ako ay math teacher. Ayan. Number three naman, the set of female students of 7 Maxwell. Here, kagad natin ma-determine yung elements ng set na yan. Kasi, may listahan si ma'am, may listahan ako ng mga estudyante ko sa 7 Maxwell. So, alam ko kagad, po may nagsabi, ma'am, estudyante mo ako, ay wala ka nak sa list, hindi ka element ng set. O, oh, ba? Next, dito naman tayo sa not well-defined set. Madali lang matandaan pag not well-defined set. Pag not well-defined set is based on opinion, Pag based on opinion or feelings, automatic, not well-defined set yun. For example, number one, the set of happy people. So, ito feelings yun, you know, happy people. Para sa akin, um, happy ako. Kaso sa tingin ng iba, hindi naman ako happy. So, hindi ako pwedeng mailagay dun sa set nila ng happy people. So, ibig sabihin, not well-defined siya. Kasi based on feeling, hindi natin determine kung kasali ba siya sa set na yun or hindi. Number two, the set of anime that kids love to watch. Here, ano rin siya, feelings din siya, opinion din siya. Kasi may mga ibang uh, kids na gusto yung anime na to, iba naman ayaw nila yun. So, ibig sabihin, mahirap siya ma-determine. Mahirap ma-determine yung set ng elements na to. So, siya ay not well-defined set. And then last, or the number three is the set of kind students. Here naman, uh, Ano rin siya, opinion din siya. So, for example, may isang teacher, nababay nababaitan siya sa estudyante na to. Ako naman, hindi ako nababaitan sa kanya. So, ibig sabihin, hindi mo determine agad kung ano yung, kung ano -ano yung mga laman or elements ng set of kind students. Since this is based on opinion, automatic, not well-defined set. Yan. So, let's have an exercise. Tell, determine whether each set is a well-defined or not well-defined. So, the set of sad people, ito ay based on feelings, so automatic, siya ay not well-defined. Pangalawa, the set of integers, ito naman, ma-determine natin yung set of integers eh, kasi alam natin yun. So, ano yung mga set of integers? Negative numbers, yung zero, tsaka yung positive numbers. So, automatic, well-defined. 
Pangatlo, the set of male students of 7 Maxwell. Since meron ako listahan ng students of 7 Maxwell, automatic na uh, well-defined siya kasi ma-determine agad yung mga elements niya. Pangatlo, the set of snacks that kids love to eat. Not well-defined siya kasi based on opinion na naman. Kasi may mga ibang bata na ayaw kumain na hamburger. May mga iba namang bata na gusto kumain na hamburger. So, hindi siya ma-determine. And then, pang 5 is the set of whole numbers less than 5. So, ano-ano ba yun? Ma-determine ba natin yung mga elements niya? Opo, madali lang. So, ano ba yung mga whole numbers less than 5? So, 4, 3, 2, 1, yun. So, yun yung mga whole numbers less than 5. Since we can define, ma-determine natin yung elements ni number 5, it is well-defined. So, let's determine the elements of the following sets. So, number 1 is A is equal to Mobile Legends Among Us, Call of Duty, and Ragnarok. So, here, the elements of set A are, ano ba mga elements niya? Mobile Legends, Among Us, Call of Duty, Ragnarok. Ulitin natin, kapag A elements, yung nasa loob ng set. So, here, we can read here that Among Us is an element of set A. Yan. So, ganyan siya in symbol. And then, chair. Ayan. Ano kaya yung E tapos merong buhet? So, ang tawag dyan ay I is not an element. So, pag binasa natin siya, ayan. Pag binasa natin siya, is not an element. Ayan. So, itong symbol na to, Ang tawag dyan ay is not an element. So, pag binasa natin yan, chair is not an element of set A. Tama naman. Dahil si chair, wala naman siya dun sa loob ni A. Yan. So, next tayo. So, number 2 is B is equal to 1, 2, 3, 4, 5. So, ano na yung mga elements niya? The elements of set B are 1, 2, 3, 4, and 5. So, here we can say that 2 is an element of set B. Tama naman, kasi nandiyan yung 2. Yan. So, here we can also say that 6 is not an element of B. Bakit? Wala namang 6 dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, tandaan natin, pag wala sa loob ng set, hindi siya element. So, let's have an activity. Tell whether each statement is true or false. Ayan. So, number one. Three is an element of A daw. So, ano ba yung set A natin? A is equal to 1, 3, 5, 7. Meron bang three sa A? Meron. So, automatic siya ay true. Next. Four is element. Four is an element to be daw. So, meron bang four dito? Wala. Walang four. So, kung walang four... Ang sagot ay false. Next. Si 5 daw, hindi daw siya element ni C. Tingnan natin. Meron bang 5 dito? Meron. Eh, sabi niya, not element daw. So, ibig sabihin, ang sagot ay false. Ay, number 4. A is not an element daw ulit ng D. Tingnan natin. Meron bang A dito sa D? Meron eh. So, automatic, ang sagot ay false. And then, number 5. 13 is, a, is an element of the set of odd numbers. Tanong, si 13 ba ay odd numbers? So, pag sinabi natin add numbers, yun yung mga numbers na hindi pwede i-divide kay 2. Or, yun yung mga numbers that ends in 1, nagtatapos sa 1, sa 3, sa 5, sa 7, and sa 9. Since si 13 nagtatapos sa 3, ito ay odd number. So, therefore, 13 is an element of odd numbers. So, it is true. Let's have classification of set according to the number of elements. So, tingnan natin ano-ano kaya yung mga example ng sets or classification ng sets patungkol sa kung ilan yung elements na nasa loob nila. So, una is finite set. Pag sinabi natin finite set, meron siyang definite number. Pag sinabi natin definite number, alam natin meron eksaktong number ng elements. May bilang natin yung elements. Tatandaan natin pag finite set ha, elements can be counted. Pwedeng mabilang ang elements. 
Example, G is equal to 1, 2, 3, 4. So, alam natin, no? Ilan kaya ang elements niyan? 4, di ba? Si R naman. Ayan. So, R is equal to Sir Sunday, Ma'am Chona, Ma'am Gray, Sir Kanko, Ma'am Ems. Shout out po sa inyo. <laughs> Ayan. So, sila yung set of grade 7 math teachers sa Uyo High School. So, yan. So, bilang naman natin sila, no? Ilan sila? So, 1, Sir Sunday, si Ma'am Chona, si Ma'am Gray, Sir Kanko, si Ma'am Ems. So, lima kami. Lima kaming math teachers. Since pwede kami mabilang, pwede mabilang yung laman nung set na yun, it, it is a finite set. Ayan, tandaan natin, finite set ha, pwedeng mabilang ang set. Ah, sorry, pwedeng mabilang yung elements or yung loob ng set. Pangalawa naman, unit set. It is a set with only one element. So, tandaan natin, si unit set ba ay finite set din? Opo, finite set din siya. However, meron lang siyang specific na tawag sa kanya. So, pag isa lang yung element niya, unit set. Pero pag lagpas na, finite set pa rin naman yun. Okay. So, example, E is equal to May, M is equal to 0, S equal to pin. So, yan. So, tandaan natin, isa lang yung element niya. So, unit set siya. Finite set pa rin siya, na may specific na pangalan siya, unit set, kasi isa lang yung kanyang element. Next, number 3, empty set. So, pag sinabi naman natin, empty set, walang laman. Okay? With no element, sabi niya eh. No element. So, ibig sabihin, wala dapat laman tong set na to. So, para natin malalaman na empty set siya, so, meron siyang symbol. So, ito, yung parang bra yung braces na walang laman sa loob. At saka itong zero na may buhit, may slash. Yan. Pag may nakita kayong ganyan, ibig sabihin, empty set. Walang laman ang set. Hindi zero yung laman ng loob, ha? Kundi, kasi ka din na tingnan nyo, ha? Ito, meron tayong m is equal to 0. Yan. Unit set siya kasi meron siyang 0, meron siyang laman sa loob. Ano yung laman niya sa loob? 0. Ito naman, totally, wala talagang laman. Okay? Tandaan natin na totally, walang laman ang empty set. Kaya nga empty. Meron ba empty na may laman? O. Next. Example. So, even prime numbers between 15 and 20. Yan. So, between 15 and 20, wala tayong even na prime numbers. Okay? So, sa so pagkakaalam ko, isa lang naman ang even prime number, 2 lang yun. So, ito, sa so 15 and 20, wala tayong even na prime number dyan. So, ano, ano, ano ba yung mga even number dyan? Between 15 and 20. So, 16, tsaka 18. 16 and 18 are composite numbers. So, wala. Walang laman yung set ni A. Letter B. Months of the year with 32 days. Naku, meron bang months na nagkaroon ng 32 days? Uh, simula January hanggang December, wala. So, ibig sabihin, wala rin naman tong set na to. Empty set siya. Naliwanag. Next, number four. Dito naman tayo sa infinite set. Hindi siya infinite, ha? Mali po yung infinite. Kasi baka sabihin nyo, dahil finite yung isa, ito, infinite siya. Hindi po ganun. Ito po ay infinite set. So, pag sinabi natin infinite set, it is a set with infinite number. Ibig sabihin ng infinite, di ba, walang katapusan. So, ibig sabihin, pag nakita niyo yung set, na wala siyang katapusan, hindi natin alam kung kailan siya matatapos. Yan. So, ang tawag doon na infinite set. Or, yung elements niya cannot be counted, hindi natin mabibilang kung ilan ba yung laman. Mga example tayo. L is equal to whole numbers greater than 3. And ano yung mga whole numbers greater than 3? Ang dami. So, 4, 5, 6, and so on. So, automatic, infinite set na to kasi hindi na natin mabibilang kung ilan yung laman ng set. Then, P is equal to 1, 2, 3, and so on. Yan. Ayan, an pansinan natin may 3 dots. Ano, mama, ano yung 3 dots na yan? Okay. Ang 3 dots na yan, ang tawag dyan ay, the 3 dots after the comma is called ellipsis. Ayan. So, ano ba yung ellipsis na yun, ma'am? Ibig sabihin, pag may nakita kayong ellipsis, meron pa siyang kasunod, kaya lang hindi na sinulat kasi madami pa. So, yun yung ibig sabihin ng ellipsis. Tandaan natin na, pag meron kayong nakita ng ellipsis, automatic na meron pa siyang kasunod, kaya lang hindi na lang nga lang isinulat dahil sobrang dami na. Next, cardinality of a set. Yan. Ano naman tong cardinality ng set na to, ma'am? 
So, pag sinabi natin cardinality of set, it, it refers to the number of element. Pag sinabi natin number, specific, may makikita tayong number. Ilan ang laman ng set? Yun yung cardinality. Cardinality of set is ilan ang laman ng set. Ilan ang nasa loob ng set. So, it is denoted by N, tapos may parenthesis, kung ano yung pangalan ng set. So, mostly, or lagi naman natin ginagamit ang pangalan ng set is capital numbers. So, A to Z. So, pwedeng N, tapos nakalagay sa loob A, kung set A, or N, nakalagay naman sa loob B, kung set B. So, example tayo. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Anong cardinality ni A? 5. Kasi pag binili lang niya yung 1, 2, 3, 4, 5, 5 ang laman ni A. Okay, it can be read as cardinality of set A is equal to 5 or is 5. Next, number 2. C is equal to the letters of the English alphabet. So, ilan ba yung English alphabet natin? So, sa pagkakabilang ko, ito ay 26. So, the cardinality of the cardinality of set C is 26. And then B, positive integers between 5 and 10. Okay. So, ano ba yung mga positive integers between 5 and 10? Ano-ano yun? So, 6, 7, 8, 9. Ma'am, ba't hindi mo sinama si 5 at saka si 10? Kasi sabi dito, sa gitna. Okay? In between. Sa kalagitnaan ay 5 and 10. Since si 5, hindi naman niya gitna yung sarili niya. At si 10, hindi rin niya gitna yung sarili niya. So, hindi natin sila isinulat. So, B is equal to 6, 7, 8, 9. Handaan natin na, pag sinabing between, nasa kalagitnaan, nasa pagitan ni 5 and 10, dito. So, 6, 7, 8, 9. So, therefore, the cardinality of B is 4. Tama kayo. Yan. So, let's have an example. So, classify lang natin kung finite ba siya or infinite. And kung finite siya, sabihin natin, ano yung cardinality niya? Ilan ang laman ng set? Ayan. So, number one. So, finite or infinite? Ayan, meron tayong nakitang ellipsis at wala na siyang kasunod. May ellipsis siya at wala nang kasunod. So, ano tawag sa kanya? Infinite. Correct. Number two. H is equal to 2, 4, 6, 8. Ayan. So, nabilang ba natin ilan ang laman ng set? Kaya natin bilangin. So, therefore, ito ay finite. At ano ang cardinality ni H? 4. Okay. Dapat marunong tayo magbilang pag uh, nandito tayo sa set. Number 3. M is equal to 3. Is it finite or infinite? Yan. Ma'am, nabibilang ko yung, ano, yung laman. Ilan ang nabilang mo? Isa. So, therefore, it is finite and the cardinality of set M is equal to 1. Okay, finite siya. Specifically, di ba, pwede natin rin natin siyang tawagin unit set. Kasi isa lang yung laman ng set. Number 4. Ayan, S is equal to X such that X is a multiple of 3. Ayan, bawat element daw ng S ay dapat multiple ni 3. So, ano na ba yung mga multiple ni 3? 3, 6, 9, 12, 15, ang haba. Hindi tayo matatapos. Baka abutin tayo ng, ano, ng 1,000 years bago natin masabi lahat ng elements niyan. So, therefore, pag sobrang dami ng elements, hindi na natin mabilang, tawag doon ay infinite set. Yan. Let's have another set of examples or exercises. Number 5. And P is equal to 1, 2, 3, and so on. Up to 19, and then 20. Ayan. Paano yun, ma'am? May ellipsis. Ma'am, dapat infinite siya kasi meron siyang ellipsis. Meron nga po siyang ellipsis. However, meron kasi siyang katapusan. Saan siya nagtapos? Sa 20. So, ibig sabihin, pag may katapusan siya, kahit may sinulat ka pang ellipsis, finite pa rin siya. Diba sabi ko nga kanina, sinusulat natin yung ellipsis na... Pero pa siyang kasunod, kaya lang hindi siya sinulat kasi sobrang haba na. So, ginamit natin yung ellipsis dito para pa in So, yung numbers from 1 to 20. So, it, this is finite. At ano yung kanyang cardinality? It is 20. Tandaan natin, kahit may ellipsis siya, pero natapos siya, meron tayong last doon sa set natin, meron tayong last number or last element sa set, finite siya. So, the cardinality of set P is 20. 
Ayan. So, that is all muna for part 1 ng lesson 1. Kita-kits tayo sa part 2 ng lesson 1. So, that is all for today, guys. Salamat po sa panonood ng video or ng tutorial video ko ngayong araw na ito. So, please watch yung kalahati nitong lesson na to kasi ang susunod naman natin is yung relationship of sets. Ayan. So, shoutout po sa mga estudyante ko. Seven Maxwell, Seven Mendel, Seven Kepler, and also shoutout kay Raynaline ulit para sa yung rin tong video na to. And also, shoutout sa mga co-teachers ko. Hello po. Yan. So, kita-kiss po ulit tayo sa next video. Thank you for watching. Bye-bye!